y is equal to secant inverse of x and we are going to find the derivative of secant inverse of x. So both side of secant apply kare. So we have secant y is equal to secant of secant inverse of x, right? Okay, so here secant y is equal to secant and secant inverse. Aapas mein inverse is in. So you will get identity of x and that will be x, right? Now, <coughs> differentiate with respect to x. Okay, so d over dx of secant y is equal to derivative of x. And uh, we know that derivative of secant y is secant y time tangent y. That is secant y into tangent y. Or again derivative hoga is argument ka, which is dy over dx. And you know derivative of x is 1. <coughs> हमने dy over dx find out करनी है तो secant y into tangent y को y को आप both side divide कर दें तो so, हमारे पास आ जाएगा dy over dx is equal to one divided by secant y into tangent y right so now we have identity use karing and that is tangent square y <coughs> plus 1 is equal to secant square y or here up tangent square y ki value find out karing by shifting the constant term to the right side of the equation. So we have tangent square y is equal to secant square y minus 1 and here you can tangent y ki value find out kar sakte hai by taking the square root on both sides of the equation and then after simplifying we get the value of tangent y is tangent y equals to square root of secant square y minus 1 Okay, start me yam pemne ye kaha tha ki ji secant y jo hai wo x ke barabar hai. To agar dono side pe square liya jaye, to humare paas secant square y ya jayega x square ke. Right? So, yam pe secant square y ki jaga aap x square replace kar de. So, tangent y is equal to square root of secant square y ki jaga x square so we have x square minus 1 ok ye sari values of this equation mein substitute kare so we get dy over dx is equal to 1 divided by secant y आपके पास x के बराबर है तो secant y की जगह x आ जाएगा and tangent y जो है वो बराबर है square root of x square minus 1 तो tangent y की जगह आप replace कर दें square root of x square minus 1 right now d over dx of y की जगह आप replace कर दें जी secant inverse x so derivative of secant inverse x is equal to 1 divided by x into square root of x square minus 1 so this is the derivative of secant inverse of 
x, right? <coughs> लेकिन यहाँ पे हम x को जो है एब्सोल्यूट में हम क्लोज कर देते हैं राइट बिकॉज स्क्वेर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन ये पॉजिटिव नोमिनेटर भी पॉजिटिव अब ये जो x है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है अब हम ये जानेंगे कि जी यहाँ पे x को हम पॉजिटिव क्यों रखते हैं ठीक है तो इसके लिए ग्राफ ऑफ सी के यूनिवर्स ऑफ x की तरफ हम जाएंगे राइट right? ओके okay, सो so ये हमारे पास ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू सी कन इनवर्स ऑफ एक्स है राइट ओके ये बात याद रखिएगा कि जी सी कन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डोमेन है यानी डोमेन ऑफ सी कन इनवर्स ऑफ एक्स वो आपके पास है जी एक्स इज लेस आर इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस वन यानी वन और वन का जो राइट साइड है ये आपका डोमेन ऑफ सी का इनवर्स है और सिमिलरली माइनस वन और माइनस वन का जो लेफ्ट साइड है ये सारा का सारा सी का इनवर्स ऑफ एक्स के डोमेन में आता है यानी ये जो पोर्शन है फ्रॉम माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल ये सी का इनवर्स ऑफ एक्स के डोमेन में नहीं है ठीक है और इसी तरह जो रेंज है रेंज ऑफ सी का इनवर्स ऑफ एक्स राइट वो क्या है बेसिकली वो y बिलोंग टू ज़ीरो टू पाई क्लोज इंटरवल माइनस द पॉइंट पाई बाई टू यानी फ्राम ज़ीरो टू पाई ये पोर्शन बाय डिलीटिंग पाई बाई टू पॉइंट राइट तो ये जो है ये इसका रेंज आता है ठीक है अगर ग्राफिकली देखा जाए कि इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट आप ले लें बेसिकली ड्रेवेटिव किसी भी फंक्शन का जो ड्रेवेटिव होता है वो ग्राफिकली उस ग्राफ पे कोई भी आप पॉइंट ले लें और वहाँ पे आप टेंजन लाइन ड्रा करें तो उस टेंजन लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पे मैं एक टेंजन लाइन ड्रा करूँ तो ये टेंजन लाइन बनेगा राइट सिमिलरली कोई दूसरा पॉइंट ले लें यहाँ पर ये टेंजन लाइन बनेगा एंड सो ऑन तो क्लियरली देखें तो ये जो टेंजन लाइंस हैं इनके स्लोप क्या हैं वो पॉजिटिव हैं इसी तरह अगर आप ग्राफ के इस पोर्शन में देखें तो यहाँ पे अगर आप टेंजन लाइन ड्रा करें तो ये टेंजन लाइन बनेगा सिमिलरली ये ये कोई दूसरा पॉइंट चूज़ करें यहाँ पे टेंजन लाइन ये बनेगा यहाँ पर टेंजन लाइन आपके पास ये बनेगा तो क्लियरली पूरे ग्राफ में कोई भी पॉइंट आप ले लें तो वहाँ पर जो टेंजन लाइन का स्लोप होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा राइट तो दैट्स वाई यहाँ पे हम x को क्या करते हैं पॉजिटिव रखते हैं बिकॉज क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनेगा उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और हमने देखा ग्राफिकली कि जी तमाम टेंजेंट लाइन्स के जो स्लोप हैं वो पॉजिटिव हैं तो सिर्फ ये x जो था ये इस क्वान्टिटी को निगेटिव कर सकता था तो दैट्स वाई इसको हमने पॉजिटिव कर दिया बाकी इसके रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन ये भी पॉजिटिव नोमिनेटर में वन है वो तो पॉजिटिव है ठीक है तो एक्स को हमने पॉजिटिव बनाया बाई एब्सोल्यूट लेके राइट सो हिंस डेवेटिव ऑफ सी कन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई एब्सोल्यूट ऑफ एक्स टाइम स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन